ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സരിത അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്ത അപ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം നന്നായി കളഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഞാൻ റോ ആയിട്ടാണ് മസാല ഇതിലേക്ക് അരയ്ക്കണത് അത് മസാല നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുന്നത് ഫൈനായിട്ട് നന്നായി പൊടിക്കണം നല്ല തരിയായിട്ട് നന്നായി പൊടിക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് അരച്ചത് നമ്മൾ ഈ ബീഫിനകത്താക്കി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ചേർക്കണം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് തിരുമ്മി ചേർക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി അമർത്തി തിരുമ്മണം കേട്ടോ അല്ലാതെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കണ്ട പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഉണ്ട് വേപ്പില അത് മൂ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്പി തേച്ച് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി പിടിച്ചു വെച്ചില്ലേ ആ മസാലപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി തേക്കണം കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ തന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീഫിന് നന്നായി തിരുമ്പി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി തിരുമ്പി ഈ മറ്റേ ഈ സാധനങ്ങൾക്കില്ലേ അതായത് പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സക്കിയണ വിധത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ യോജിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ബർണറിൽ ചെറിയ ബർണറിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ചെറിയ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഓഫാക്കാം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ചെറിയ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒമ്പതെണ്ണം പിന്നെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിൽ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ അവസാനം കുറച്ച് വേണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇഞ്ചി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിമേ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അത്ര അധികം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് വറുക്ക് വറുക്ക വറുക്കാം അത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഇ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായി അരച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചി ഇല്ല കേട്ടോ അത് നന്നായി ഉറക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മുളക് മുളക് പൊടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ചുമന്ന മുളകിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുരുമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈനകത്തേക്ക് ഈ ചുമന്ന കളറുകളോ അതായത് ഒരു ഗ്രേവിയും പാത്രത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അതുവരെയും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം പൊടി എന്ന് പറയാൻ വെച്ചാൽ കുരുമുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ വേറെ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വലിയ സ്പൂൺ
അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിലെ വെള്ളം ഒരുവിധം വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങാ കൊത്തില്ല തേങ്ങ കൊത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് അത്രയധികം ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ചധികം ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി ഡ്രൈ ആക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നാളത്തേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒട്ടും ആരോഗ്യമുള്ളതൊന്നുമല്ല മനസ്സിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ മസാലപ്പൊടി ഒന്നും കൂടി ഒരു ഒരു ഹാഫ് സ്പൂണും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധ് 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 അതിലേക്ക് കയറ്റാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നന്നാക്കി ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മല്ലിയല നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായി എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അടുത്ത എൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബായ്